ozone layer is found at an altitude of 15 to 30 kilometers above the Earth's surface. Its thickness varies. It is the protective shield around our planet. Its function is to absorb the sun's harmful ultraviolet C radiation. This radiation damages the epidermis, or skin, of living organisms, as well as the DNA. Without the ozone layer, there would be no life on Earth. In general, a natural dynamic equilibrium exists between the processes of formation and decomposition of ozone. The diatomic oxygen content of the atmosphere breaks down due to the high energy UVC radiation. The resulting atoms then bind to oxygen molecules, thus forming triatomic ozone molecules. These are unstable molecules which break down due to ultraviolet radiation. For a number of decades, the equilibrium has been disrupted by human activities. It is mainly due to industrial processes that harmful materials such as chlorine, fluorine, and bromine have been released into the atmosphere, and these have caused the ozone layer to become thinner. The term ozone hole does not actually mean that the ozone layer is completely broken, just that it has become much thinner. The largest ozone hole is located over Antarctica. Here, the thickness of the ozone layer is about one-third of the original. There is also a significant thinning over the North Pole. வணக்கம் நான் கீர்த்தனா பதினோராம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் படிக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய அழிவை நம்ம கையாலே அழகா ஆரம்பிச்சு வைக்கிறோங்க என்னமா சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓசான் லேயர் ஓசான் லேயரை பத்தி ஒரு சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டு போலாம் நான் வந்திருக்கேன் ஓசான் லேயர் நம்ம பூமிக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர்னு சொல்லலாம் சூரியனிடம் இருந்து வருகின்ற புற உதா கதிர்வுகளை பூமிக்குள் நெருங்க விடாமலும் பூமிக்குள் நுழைய விடாமலும் காக்கிறது ஓசான் லேயர் இதுக்கும் எங்களுடைய அழிவுக்கும் என்னம்மா சம்பந்தம் கேட்டீங்கன்னா சம்பந்தம் இருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய அழிவை நம்ம கையாலே அழகா 
அழகா ஆரம்பிச்சு விடுறோம் அதுதான் நம்ம வாகனங்களின் சாவிகள் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி இருக்கோ இல்லையோ வீட்டுக்கு வீடு வேக்சினேட் பண்ணாங்களோ இல்லையா ஆனா வீட்டுக்கு வீடு ஒரு பைக் இல்லைன்னா ஒரு கார் கண்டிப்பா இருக்கும் பக்கத்து தெருவுக்கு போறியா பைக் எடுத்துருப்போம் அதுக்கும் பக்கத்து தெருவுக்கு போறியா கார் எடுத்து போன சொன்னதை கேட்டிருப்போம் செஞ்சும் இருக்கும் அத்தகைய வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரும் புகைகள் நமது ஓசான் லேயரை பாதிக்கும் மற்றும் நாம் பயன்படுத்துகின்ற குளிர்சாதன பெட்டிகளில் உள்ள சி எஃப் சி குளோரோ புளோரோ கார்பனும் நமது ஓசான் லேயரை பாதிக்கும் இத்தகைய ஓசான் லேயர் இல்லை என்றால் அதனால் வருகின்ற விளைவுகள் என்ன ஒரு ராஜ்யத்துக்கு ஒரு தடுப்பு சுவர் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போலதான் பூமிக்கு ஓசான் லேயர் தடுப்பு சுவர் இல்லை என்றால் ஒரு ராஜ்யத்தை எளிதாக கைப்பற்றி விடலாம் அதே போல் ஓசான் லேயர் இல்லை என்றால் சூரியனின் கதிர்வீழ்ச்சிகள் நேரடியாக பூமிக்குள் நுழைய தொடங்கும் அதனால் மனிதர்களுக்கு தோல் நோய் தோல் புற்றுநோய் கண் புரை மற்றும் நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் நாம் இழந்து விடுவோம் படிப்படியாக இதனால் வெறும் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் ஆபத்தா என்று கேட்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக கிடையாது நீரில் வாழ்கின்ற மீன்கள் நிலத்தில் வாழ்கின்ற விலங்குகள் மற்றும் செடி கொடி தாவரங்கள் என அனைத்து உயிரினங்களும் இதனால் பாதிக்கப்படும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நன்றி அதனால் அடுத்த முறை உங்கள் வாகனங்களின் சாவிகளை தொடும் பொழுது சற்று சிந்தித்து தொடுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஹலோ எவ்ரி I am your ozone. You can't recognize me. I won't damage the earth or pollute the sea. I have the power of words if you use me. I am ozone, your friend indeed. I am the one who protects you, who gives you life. I am the architecture of God about you. A savior to mankind and protect and shield you. In return, what you give? A hurt? A hole? A gap? I can't believe that. I'm crying. I'm crying pain within me. I'm hurt. I'm depressed. I need help. Please help me and save me. Take a oath on my way and be thankful. Thank you. Good morning everybody. I am Varsha of class 11D here to share a few words about World Ozone Day. So in this video, I am going to be like answering few questions based on World Ozone Day. So first question, what is World Ozone Day? The World Ozone Day is observed on September 16 every year to spread awareness among people about the depletion of ozone layer and find possible solution to preserve it. So now we have an idea about what is World Ozone Day. So second question will obviously be like why do we celebrate World Ozone Day? In 1994, the General Assembly proclaimed the 16th of September as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer, commemorating the day in 1987 on which the Montreal Protocol of Substances that deplete the ozone layer was signed. This year theme for World Ozone Day. So every year there will be a theme for World Ozone Day. So likewise this year the, the theme of the World Ozone Day is keeping us afford our vaccines cold. We all know what is World Ozone Day, why do we celebrate World Ozone Day and what is the theme of World Ozone Day. But we don't know like what will they be doing on World Ozone Day. So my next question is what do people do on World Ozone Day. People all over the world are expected to gather in Montreal on September 16th to join the talk and seminars. Next, how to preserve ozone layer? So, avoid consumption of gases dangerous to ozone layer due to their content and manufacturing process. Do not use cleaning products that are harmful to the environment and to us. Minimize use of cars, not only cars like bikes, trucks and uh, in common uh, vehicles which are producing more smoke. Finally, I conclude by saying that educate the upcoming generation about the safety measures and encourage them to go green as much as possible. As being a human being, it's our responsibility to protect the ozone layer. I thank you all.